Olá, família! Ou eu deveria dizer, olá, sumida! Eu estava aqui cuidando do meu cabelo, que estava com o eflúvio telógeno. Eu acho que é assim que se fala. Se você também tá, ou você percebeu que depois da Covid, o seu cabelo começou a cair acima do normal, provavelmente você também tá com esse negócio que eu acabei de falar o nome, que eu não vou conseguir repetir pra vocês. A queda capilar pós-Covid é uma das sequelas dessa doença, e basicamente 4 entre 10 pessoas acaba tendo essa sequela. Na maioria das vezes que você tem uma doença que estressa muito o seu corpo, que te causa fé, você pode ter sim uma queda capilar acima da média. A média é normalmente sem fios, então se você sente que cai mais fio e você teve alguma doença, provavelmente isso é normal, isso acontece. E acontece justamente porque é o seu corpinho mandando nutrientes e mandando coisinhas para partes do corpo que estão precisando mais de, né, de atenção do que o seu cabelo nesse momento. E realmente o nosso corpo é muito inteligente, né galera? Porque apesar da gente amar o nosso cabelo, tem outras partes que a gente não consegue viver sem. Então tudo bem, ele tá focado ali em cuidar nessas áreas que estão mais prejudicadas. Mas eu queria falar também que aqui no canal já tem um vídeo explicando como que é o processo de crescimento capilar, né? Quais são as fases que o cabelo tem. E basicamente ela tem três fases. Tem a fase anágena, que é quando o cabelo começa a crescer e tá passando por esse processo, né? Pra chegar num tamanho. Aí depois tem a segunda fase, que é uma fase de pausa. Ela fica ali... Estátua! Naquele tamanho mó tampão, que é a fase calágena. E por último, nós temos a fase telógena, que é a queda. Então o cabelo, ele passa por todos esses processos. E, obviamente, isso não acontece ao mesmo tempo, né? Enquanto tem um cabelo caindo aqui, tem outro nascendo aqui. E é por isso que a gente tá sempre com bastante cabelo na cabeça. E a gente não fica careca e depois nasce, careca e depois nasce. Ela tá acontecendo ali em vários momentos. E aí, o eflúvio telógeno é justamente esse aumento exacerbado da queda, né? Você percebe que seu cabelo começou a cair mais do que normalmente ele cai. Essa queda costuma ser temporária. Ela começa geralmente três meses, de dois a três meses depois que você teve Covid e ela pode durar até seis meses. Então, a minha indicação é que sim, se você puder, procurar sim um dermatologista logo de cara. Mas se você perceber que essa queda passou de seis meses, aí sim você precisa procurar um médico para saber o que tá acontecendo, porque você pode estar tá com alguma deficiência nutricional. A a gente tem que focar numa alimentação balanceada, com bastante nutrientes, bastantes leguzminhos, leguminhos, frutinha, coisinha que vai te dar realmente coisa boa pro corpo. Além de beber bastante água, exercício físico, tudo isso ajuda a fazer o seu corpo se reequilibrar. E a gente também pode cuidar ali do nosso cabelo para que a gente consiga segurar o cabelo na cabeça por mais tempo. Então a gente tá focando nesse momento na fase calágena ou calagena, que eu posso estar tá falando errado. Eu estou usando produtos que vão fazer com que o meu cabelo fique mais tempo assim, durando na minha, na minha, no meu cucuruto. E eu verifiquei que meu cabelo já melhorou bastante na queda, tá? Então, se vocês se interessarem, é, esses produtos do que eu vou mostrar pra vocês, vocês podem procurar em farmácia. Então, fica aí a dica e vamos para o processo. Então, gente, este aqui é o resultado final do cabelo. Eu já gravei também a finalização e vai estar aqui no canal. Deve ser postado logo depois pra vocês verem o que, que eu usei. O cabelo fica bem bonito, apesar de eu achar o shampoo um pouquinho forte, assim, ter um sulfato um pouco mais forte. Eu não sinto que ele fica desequilibrado usando a linha inteira. E basicamente o que eu tenho feito é usar esses produtos uma vez por semana. E na minha segunda lavagem da semana eu uso os produtos mais aleatórios. É uns produtos que eu tô mais afim de experimentar, de usar é, na minha rotina. E que são assim mais hidratantes mesmo, ou mais oleosos, sabe? Eu sinto que o cabelo consegue ficar bem bonito. E ainda assim eu tô trazendo os benefícios dessa linha, que é uma linha específica para queda capilar. Eu vou deixar também um link para o meu blog com alguns outros produtos que, né, tem aí uma variedade de preços para você inserir na sua rotina, que também são indicados para quem tá passando por algum processo de queda. Lembrando sempre que é, se você tá tendo uma queda exacerbada e você não teve nada, né, na sua vida, não teve Covid, teve dengue, não teve nada, é bom sim você procurar um dermatologista. As mulheres também que têm filho, na maioria das vezes, também tem essa queda capilar. 
e elas têm um acompanhamento, né? Porque aí a queda é por outra vertente, é por uma questão hormonal. Então, é importante que vocês procurem médicos específicos, mas no caso da Covid, essa queda é uma queda que tá rolando real, assim. Todo mundo tá tendo, pelo menos boa parte das pessoas que eu conheço tá tendo, e você vai recuperando ele em até seis meses. Se não melhorar, como eu falei, aí sim você pode ficar um pouco mais nervosa, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar bastante em gostei. Não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais e de se inscrever aqui no canal, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!